A polêmica da asa dianteira da Ferrari que estaria ilegal antes mesmo do campeonato começar. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, vamos falar dessa polêmica, você que gosta de pesquisar as coisas já viu em sites, em outros canais do YouTube, pessoal falando sobre isso, para você que acabou não vendo, às vezes estava no trabalho, etc, eu vou explicar o que está acontecendo. Primeiro de tudo, a Ferrari lançou o carro dela, falamos sobre o carro no vídeo anterior, infelizmente alguns trechinhos foram pegos ali pela Ferrari e tal, mas enfim, ela já mandou o carro para a pista também, já tivemos uma prévia, um gostinho do carro na pista, som do motor, etc. E o que acontece aqui é, o pessoal reparou que tem aletas na asa dianteira que são parecidas com aquelas da Mercedes que no ano passado foram banidas. A Mercedes não pôde utilizar por conta que estava tendo um ganho de acordo com a FIA que não era legal, um ganho aerodinâmico, um ganho de performance que não seria o creditado pelo regulamento. Os pontos que nós precisamos abordar sobre isso são um pouco simples até, mas o pessoal está fazendo uma confusão, mas são simples, e também preciso entrar em outros méritos do carro da Ferrari. Mas eu sei que vocês querem saber da questão das aletas, então vou começar por elas. Antes eu quero só lembrar do nosso Guia da F1 2023, que está chegando a temporada, adquira o guia para você ficar por dentro de tudo já, ter as principais informações, pilotos, equipes, circuitos, história da Fórmula 1, etc. Pega o guia aí embaixo para você não perder as principais informações. Vamos lá, o que, que acontece? No ano passado, realmente, o regulamento não permitia um ganho de acordo com o que estava escrito. Você pode ver que a Mercedes tirou, sem nem precisar, que a FIA intervisse na questão. A Mercedes simplesmente falou, não, beleza, eu retiro aqui as aletas. Por quê? Com as aletas da asa dianteira, você pode direcionar o ar para onde você quiser. Você pode fazer com que esse ar vá para fora dos pneus, o outwash, ou você pode fazer com que esse ar também vá para dentro dos pneus, no caso, entre os pneus, que seria o in-wash. Isso vai te dar ganhos distintos. O maior problema seria o outwash, que ele geraria uma pressão, um ar sujo para o carro de trás, que não é algo que o novo regulamento quer. O novo regulamento quer ser um pouco mais rígido em tudo aquilo que cria dificuldades na ultrapassagem. Por isso que aquela asa da Aston Martin, da Hungria, que era revolucionária, também foi deixada de escanteio pela FIA, porque ela gerava um ar sujo que ela não queria. O regulamento previa mesmo que aquilo não poderia acontecer, porque o uso deveria ser mecânico e não aerodinâmico. Era o artigo 3.9.8 do regulamento técnico da Fórmula 1, que limitava esse escopo de tais componentes, para fornecer impulso aerodinâmico, ele não poderia gerar algum tipo de ganho aerodinâmico, somente mecânico, e a FIA entendeu que a Mercedes estava tendo um ganho aerodinâmico, coisa que a Mercedes contestou um pouco, mas depois tirou, porque ela falava que era um ganho mecânico, mas tinha como uma consequência um pequeno ganho aerodinâmico. Enfim, as aletas foram então removidas pela Mercedes sem grandes problemas. A Ferrari aparece agora com essas aletas, mas o grande detalhe é, não, não está ilegal o carro da Ferrari. E por que ele não está ilegal? Porque esse artigo foi revisto para 2023. De acordo com o jornalista da Motorsport, o Jonathan Noble, se não me engano, a FIA conversou com as equipes porque essa parte do regulamento estava aberta a interpretações que poderiam gerar problemas no futuro. Então a conversa da FIA com as equipes foi basicamente o quê? A gente pode alterar o regulamento, liberar para vocês usarem isso aí, e assim todo mundo sai satisfeito, porque não vai ter problema. A Mercedes ia usar no passado e aí todo mundo ia usar em consequência, então fica elas por elas, a gente libera e aí não tem problema posteriormente de ter aquela, aquelas tretinhas de um tá usando de um jeito, o outro de outro, aí o outro tá usando mas não pode, enfim. Então foi removida a parte que cita o ganho aerodinâmico. Agora, essas aletas não têm mais essa limitação, elas podem sim gerar ganhos aerodinâmicos, elas podem sim ser usadas com uma finalidade aerodinâmica, então tá tudo legal com a asa dianteira da Ferrari. Ela não tem nenhum tipo de problema para esse início da temporada, a própria Ferrari já se manifestou falando que tá tudo certo, tá tudo lindo, não tem problema algum, e a galera que viu isso aí, claro, 
o olho do pessoal muito bom, né? Parabéns a todos que viram isso, porque a gente tem que ficar atento mesmo a esses detalhes. Uh, e como eu tenho citado para vocês, esses carros são projetos iniciais, provavelmente no Bahrein terão muitas mudanças, então eu nem fico olhando muito para essas questões. Mas de qualquer forma, muito bom vocês aqui do Ressaca, vocês que olharam, que me mandaram mensagens, que comentaram no vídeo anterior, que me marcaram no Twitter, falando sobre esse assunto, porque é sim um assunto muito interessante. Então, em suma, a ASA está legal porque foi revisado o regulamento, a parte do regulamento que a princípio tiraria o uso dessas aletas. Por outro lado, também devo dizer que o carro da Ferrari não é somente isso, é um projeto muito refinado, como citamos no vídeo anterior, tem mudanças na dianteira que são bem visíveis e a Ferrari gastou muito na dianteira, tá? isso foi confirmado pelo pessoal da Ferrari, eles refizeram, mas sem perder a essência do projeto do ano passado. E também as laterais do carro, os side pods, a curvatura embaixo do side pod, você tem toda uma aerodinâmica diferente para 2023, mas que é sim uma continuação, um avanço do carro de 2022, por mais que possa parecer bastante diferente. A Ferrari está sim com um conceito muito bem definido, está seguindo esse conceito, o carro a nível aerodinâmico de desenho está mais clean, mais bonito, ele parece ser mais rápido, você vê que ele tem um bico mais próximo do que a Red Bull estava usando, mas isso não significa que o restante do carro é Red Bull, você vê que a Ferrari sim, incorporando mais ideias ao seu projeto, o que é muito bom, realmente é um projeto muito bem nascido e a Ferrari tem tudo para dar certo. Tem também a questão do motor, que muito se fala do ganho absurdo da Ferrari no motor, e tem a suspensão dianteira também, que foi confirmada pela Ferrari, que uma das maiores mudanças que fizeram foi na suspensão dianteira com a direção rebaixada. A asa dianteira também está diferente do carro do ano passado, como o nariz, então toda a parte dianteira do carro foi mexida, foi atualizada, buscando mais performance, obviamente. Você vê que a asa dianteira tem um design diferente e uma inclinação diferente, as asas até como alguns de vocês comentaram estão mais quadradonas, né? elas estão uma coisa mais quadradona, parecendo uh, coisa de anos 90, início dos anos 2000, alguma coisa assim, realmente ela está diferente do que era no ano passado. Mas isso é o que nós tínhamos para conversar sobre a Ferrari, está tudo legal, não há problema algum com o carro da Ferrari, com a asa, pelo menos a princípio, né? a gente tem que esperar chegar lá no Bahrein, mas a princípio tudo certo, e eu quero saber a sua opinião sobre esse carro da Ferrari aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!